Eu tô ligado que vocês sabem que eu tenho R32, né? Bom, pelo menos eu tinha. É, eu acho que eu deixei ele mofando na garagem, né? Ele ficou um pouquinho lamacento aqui e ao mesmo tempo ele ficou uma nojeira. Então vamos resolver esse probleminha dele aqui. Mas antes, eu vou testar uma coisinha. É... O carro tá bom. Agora vamos começar aqui a fase construtiva do carro, né, velho? Tem que deixar ele trick no último aqui. Olha só que bug. Véi, que viagem é essa? Bom, continuando, eu tava pensando em primeiro em fazer uma plot de corrida, tá ligado? Eu vou poder deixar um negocinho mais bonito aqui pro carro ficar insano. Então eu vou tentar fazer aqui a primeira plot de corrida. É, eu peguei do Google porque eu não tenho muita criatividade pra fazer essa coisa não, tá ligado? Aí eu tive que pegar do Google. Eu não sei se vai combinar com o personagem que eu vou botar aqui, velho. Só sei que esse personagem aqui vai ficar muito massa, na moral, velho. Na moral mesmo, tô até pensando aqui, show demais. Pensando melhor, deixa eu tirar isso aqui tudo, tá ligado? Que eu já vi que não vai servir. Eu vou começar primeiro pela plotagem de anime, que eu acho que vai ficar melhor. Aí depois, eu faço a plotagem final, tá ligado? Pra poder ficar mais chave. Vamos começar. É, eu não sei se você vai gostar do mesmo personagem que eu escolhi aqui. Eu sei que talvez vocês gostem, talvez não. Eu sei que eu achei muito interessante esse personagem aqui. Espero que vocês gostem. Aqui... Começando pelo bagulhinho verde que a gente sempre bota, porque tem que ficar simetricamente correto, porque esse carro aqui vai ser o carro, né? Porque o nosso 32 aqui é o mais insano, o mais imparável, incansável, receba. Eu vou ter que ficar dando umas cortadas, porque senão o vídeo vai ficar um vídeo de uma hora, e uma hora é exagero, tá ligado? Então eu vou dar umas cortadas aqui pra deixar ele bem curto, porque a gente é style. Bom, no caso eu não vou fazer ele todo aqui, porque demorou pra caramba, demorou umas quase duas horas fazendo esse personagem aqui, então eu não vou fazer ele todo aqui não, porque senão vai ficar aqui um vídeo de meia hora, e afinal, comenta aí, qual personagem você acha que é? Ó, oh, vou dar uma dica, é um personagem feminino. Então agora você comenta aí, bora ver aí quem tira só de grande aí. Vamos que bora. Calma, eu sei que isso aqui parece um bigode muito doido, mas só que isso aqui na verdade é uma boca. E só pela boca eu acho que algumas pessoas já vai saber já que personagem é esse aqui. Mano, na moral, isso aqui tá chave demais, mas tá trabalhoso também. E você... Você vai ficar é doido. Eu não sei se você sabia que eu tento fazer com o melhor detalhe possível. Tem vezes que não dá certo, tem vezes que fica meio desproporcional. Só que dessa vez eu fiz uma medida tão correta aí. Eu acho que vai dar bom esse personagem aqui, velho. Eu espero que dê também, né? E eu sei que alguém vai me pedir uma dica. E uma dica que eu dou é... Sempre siga esse negocinho verde aí, ó. Vê, você pode ver que as medidas estão todas nesse negocinho verde aqui. Porque foi o que eu fiz essas medidinhas, tá ligado? E sempre me ajuda. Eu peguei isso com o gringo. O gringo é show de boliche. É porque eu não sou muito desenhista não, tá ligado? Eu não sei desenhar na folha com papel e caneta ou lápis. Sei lá. Só sei que a tática desse gringo aqui é muito top. E eu recomendo você fazer se você quiser fazer uma boa plotagem, né? Por enquanto tá ficando insano. Eu tô achando que tá ficando muito doido. Até que já tá aparecendo um chapéu ali. Só que não é um chapéu, mas tá aparecendo um chapéu muito doido ali também. Ou uma orelha de coelho gigante, sei lá, alguma coisa. Cara, na moral, é, eu acho que eu já demorei já uns 20 minutos só pra fazer esse negocinho aqui. Pra vocês verem só como eu tô fazendo um negócio bem simétrico e vai demorar muito. Muito mesmo. Bom, o que eu quero é que fique parecido com o anime, então aí vai ficar muito insano. Só que eu vou revelar pra vocês aqui agora o que é que é esse chapéuzinho aqui. Que na verdade não é nem um chapéu, né? Ó, se a gente for parar pra pensar bem aqui, ó, isso aqui é uma franja. Tá parecendo... É, sei lá o que tá parecendo essa franja aqui, mas é uma franja, tá? Ela é assim mesmo. Ah, pode parecer meio feio agora, mas é como eu sempre falo. Todas as coisas que são feias no futuro, fica bonito. Por exemplo, quando você tem um Uno todo quebrado, arranhado e lascado. No futuro, você não conserta ele e ele fica bonito. É a mesma coisa, uma plotagem de anime. Ah, foi, viu? Aí dentro, papai, cuida! Bom, vamos lá que o resultado tá ficando bacana, então vamos que bora, vamos continuar aqui que tá ficando da hora. Tá parecendo meio com a quenga de coco esse cabelo aqui, mas só que releve isso daí. É, vai aparecer uma quenga de coco agora, só que depois vai aparecer um super uno turbinado, vocês vão ver só como vai ficar legal. Bom, pelo menos na minha visão acho que vai ficar legal, né, velho? Não sei se vocês vão achar também, vão concordar comigo, só que na minha visão isso aqui vai ficar muito massa. Quer dizer, eu posso estar tá muito doidão e pra mim ficar massa e pra vocês ficar horrível. Sei lá, pode acontecer também. Eu sei que quem é viciado em anime já sabe até que personagem, que personagem é essa daqui. Eu acho que vocês devem saber também. Essa parte aqui é bem demorada porque tem que encontrar o tom do cabelo e é meio amarelado, velho. É um jeito meio difícil de encontrar aqui. Só que agora que já tá pronto aqui, a gente vai fazer de um jeito meio diferente. Porque, meu irmão, pra fazer uma bola 
sem estar tá usando uma bola e complica muito, velho. E agora já tá já naquela partinha, já que você já conhece já até o personagem, a personagem que é. Meu irmão, na moral, tá show de bola. Eu sei que agora eu vou cortar aqui e vou mostrar o resultado pra vocês. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei legal, velho. Eu sei que demorou muito pra fazer essa personagem, que eu não vou nem fazer o carro agora o resto dele, tá ligado? Eu vou fazer amanhã. Porque agora me deu preguiça de fazer, porque, mano, demorou pra caramba pra fazer aqui. Eu achei que ficou interessante, ficou bem legal. É único, né? Porque eu nunca vi ninguém com plotagem dessa, então vai ficar muito style. A gente se vê amanhã, porque é amanhã que eu vou concluir esse carro aqui todinho, ele vai ficar feroz demais, ele vai ficar vrum vrum. Então valeu rapaziada, até o próximo vídeo e fui!